Hello friends, in this video I will be talking about the utility function and capital allocation line CAL. Before we start the topic, you must know about utility. Utility refers to satisfaction. A risk averse investor's utility is high when he gets extra return for taking extra risk. जैसे एफिशिएंट फ्रंटियर के केस में देखा था अगर दो पोर्टफोलियो मुझे बोल रहे सेवन सेवन परसेंट रिस्क लो तो आई वुड चूज द पोर्टफोलियो विच हैज हायर रिटर्न वैसे ही जैसे थोड़ा एक्स्ट्रा रिस्क लिया और मेरे को ज्यादा रिटर्न मिल रहा है तो आई विल चूज दैट पोर्टफोलियो मतलब कि यूटिलिटी या सेटिस्फैक्शन इज हाई यूटिलिटी फंक्शन इज यू इक्वल टू ई आर माइनस पॉइंट फाइव इंटू ए इंटू सिग्मा स्क्वेयर क्या है ये फंक्शन लेट्स अंडरस्टैंड यू इज द यूटिलिटी ऑफ एन इन्वेस्टमेंट मतलब मुझे कितना यूटिलिटी मिल रहा है दैट इज डिसाइडेड बाई दिस इक्वेशन ई आर इज नथिंग बट एक्सपेक्टेड रिटर्न आउट ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट पॉइंट फाइव जो है ये कॉन्सेंट रहेगा ये फॉर्मूला का पार्ट ही रहेगा पॉइंट फाइव ऑलवेज कॉन्सेंट इन टू ए ए मतलब मेजर ऑफ रिस्क अवर्जन मैं कितना रिस्क अवर्स हूँ वो ए से डिसाइड होगा इट इज द रिस्क अवर्जन को इफिशियंट सिग्मा स्क्वेयर ऑफकोर्स यू नो वेरियंस ऑफ दैट वेरियंस ऑफ द रिटर्न ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट नाउ जो ए है रिस्क अवर्जन को इफिशियंट अगर रिस्क अवर्स है तो इट विल बी पॉजिटिव अगर रिस्क न्यूट्रल है तो ए विल बी जीरो एंड रिस्क सीकिंग है तो ए विल बी नेगेटिव सी हाउ डू यू रिमेंबर दिस तो ए जो है ना ही इज मोर फट्टू तो उसका ए पॉजिटिव रहेगा थोड़ा हाई रहेगा ये जो रिस्क न्यूट्रल है उसको फर्क नहीं पड़ता है तो उसका रिस्क अवर्जन को इफिशियंट विल बी जीरो रिस्क सीकर है उसको बहुत रिस्क लेना पसंद है इसके लिए अगर अवर्स जो रिस्क अवर्स है उसके लिए ए पॉजिटिव है तो रिस्क सीकर या रिस्क लवर के लिए ए नेगेटिव हो जाएगा लेट सी वन एग्जाम्पल फॉर अ रिस्क अवर्स इन्वेस्टर ए इज इक्वल टू टू एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट मतलब के ई आर इज एट परसेंट एंड वेरियंस मतलब के सिग्मा स्क्वायर इज वन परसेंट देन उसका आंसर क्या आएगा यूटिलिटी फंक्शन का रिमेंबर यूटिलिटी फंक्शन क्या था ई आर एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस पॉइंट फाइव इंटू ए इंटू सिग्मा स्क्वायर तो अपने केस में पॉइंट जीरो एट माइनस पॉइंट फाइव इंटू टू इंटू पॉइंट जीरो वन आंसर आएगा सेवन परसेंट मतलब मेरे को ये इन्वेस्टमेंट करने से पॉइंट जीरो सेवन या सेवन परसेंट का यूटिलिटी आ रहा है नाउ इफ ई आर इज ट्वेल्व एंड वेरियंस इज फाइव परसेंट देखो अभी दोनों बढ़ गया ई आर जो है वो एट से ट्वेल्व हो गया एंड वेरियंस वन से फाइव हो गया मतलब कि अभी एक्स्ट्रा रिटर्न और एक्स्ट्रा रिस्क का बारी आया है देन यूटिलिटी फंक्शन विल बी पॉइंट वन टू माइनस पॉइंट फाइव इंटू टू इंटू पॉइंट जीरो फाइव तो यूटिलिटी विल अगेन भी सेवन देखो पहले भी सेवन आया था अभी भी सेवन आया है दस इफ द इन्वेस्टर गेट्स मोर रिटर्न फॉर टेकिंग मोर रिस्क देन द यूटिलिटी स्टेज द सेम ये प्रूफ क्या करता है अगर मैं रिस्क अवर्स हूँ मैंने ज़्यादा रिटर्न के लिए ज़्यादा रिस्क लिया तो मुझे चलेगा मेरा यूटिलिटी सेम रहेगा देर फोर ही इज इन डिफरेंट फ्रॉम फॉर एनी सच इन्वेस्टमेंट द इन डिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स कॉम्बोज या कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड वेरियंस दैट एन इन्वेस्टर वुड एक्सेप्ट टू मेंटेन द यूटिलिटी कॉन्स्टेंट एक इन डिफरेंस कर्व करके कुछ तो भी बनने वाला है अगेन ये एक्सपेक्टेड रिटर्न और ये उसका स्टैंडर्ड डिविएशन या रिस्क अगर ये प्लॉट किया एक ग्राफ पे तो ऐसा कुछ तो भी अपवर्ड स्लोपिंग कर्व बनने वाला है ये अपवर्ड स्लोपिंग क्यों है क्योंकि जैसे जैसे ये रिटर्न बढ़ रहा है वैसे वैसे रिस्क भी बढ़ रहा है और अगर रिस्क बढ़ रहा है तो उसको ज़्यादा रिटर्न चाहिए वो रिस्क अवर्स है तो अपवर्ड जाते जाएगा सो दिस इज वन एज इन डिफरेंस कर्व आगे नेक्स्ट स्लाइड में ये भी पढ़ेंगे सी हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस वर्टिकल पे है ई आर एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड हॉरिजॉन्टल पे है स्टैंडर्ड डिविएशन या सिग्मा नाउ 
अपवर्ड स्लोप क्यों है ये तुमने जान लिया सिंस द रिस्क अवर्स इन्वेस्टर नीड्स मोर ई आर मोर रिटर्न फॉर टेकिंग एक्स्ट्रा रिस्क ये जो वन टू और थ्री है इसका मतलब क्या है तो जो फर्स्ट वाला कर्व है इट मीन्स दैट मुझे सबसे ज़्यादा यूटिलिटी मिला है एंड जो थर्ड वाला है उसका मतलब मुझे सबसे कम यूटिलिटी मिला है आउट ऑफ वन टू एंड थ्री मतलब जो वन है इट विल गिव मी हाई यूटिलिटी बिकॉज ये जो कर्व है जो सबसे ज़्यादा ऊपर जा रहा है क्यों ऊपर जा रहा है क्योंकि अगर मैं वन यूनिट ऑफ रिस्क लेता हूँ ना तो मुझे वन पॉइंट फाइव यूनिट का रिटर्न चाहिए मतलब जितना ज़्यादा ये ऊपर जाएगा उतना मेरे लिए अच्छा है मुझे बहुत रिटर्न चाहिए थोड़ा एक्स्ट्रा रिस्क लेके कंपेयर टू थ्री थ्री क्या है तो थ्री में अगर मैं वन यूनिट का रिस्क लेता हूँ तो मुझे वन पॉइंट थ्री का एक्स्ट्रा रिटर्न चाहिए नॉट वन पॉइंट फाइव तो वो थोड़ा लो यूटिलिटी वाला कॉन्सेप्ट हो गया ना इन डिफरेंस कर्व फॉर ऑल टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स नॉट जस्ट रिस्क अवर्स बट रिस्क न्यूट्रल रिस्क सीकर्स ऑल्सो तो ऐसा कुछ तो भी है अगेन वर्टिकल एक्सिस ई आर औरजोंटल एक्सिस पे रिस्क या स्टैंडर्ड डिविएशन अब हुआ क्या है यू सॉ एन अपवर्ड कर्व अर्लियर ये जो अपवर्ड कर्व था वो रिस्क अवर्स के लिए था ना फर्स्ट वाला कर्व जिसमें लिखा है ए इज हाई ए मतलब याद है ना रिस्क अवर्जन को इफिशियंट विच इज़ पॉजिटिव फॉर रिस्क अवर्स इन्वेस्टर्स जीरो फॉर रिस्क न्यूट्रल एंड नेगेटिव फॉर रिस्क सीकर्स अब रिस्क अवर्स वाले जो है उसमें ए सबसे हाई है ना तो ये कर्व ऐसा जाने वाला है अगर ए मीडियम है तो थोड़ा उससे फ्लैट हो जाएगा एंड और भी नीचे है ए लो है तो और थोड़ा फ्लैट बनते जाएगा और ये तीनों किसके लिए था रिस्क अवर्स इन्वेस्टर्स के लिए जिसका ए पॉजिटिव होता है नेक्स्ट ये जो स्ट्रेट लाइन है विच इज़ फ्लैट फॉर रिस्क न्यूट्रल मतलब कि जिसका ए होता है ज़ीरो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उसका इनडिफरेंस कर्व फ्लैट रहेगा बिकॉज ही इज़ एनी वे इनडिफरेंट एंड रिस्क सीकर के लिए उल्टा जाने वाला है रिस्क सीकर के लिए इन्वर्टेड कर्व क्या टर्म बोला इनवर्टेड वाई इज इट इन्वर्टेड बिकॉज ए इज नेगेटिव फॉर अ रिस्क सीकर कैन आई से दैट ये जो फ्लैट है उसका मतलब ए जीरो है अगर ए पॉजिटिव है तो वो फ्लैट के थोड़ा ऊपर मतलब अपसाइड में जाएगा एंड अगर ए नेगेटिव है तो डाउन साइड में जाएगा को विच इज इन्वर्टेड को फॉर एग्जाम जस्ट रिमेंबर फ्यू टर्म्स लेफ्ट साइड पर लिखा है Higher A means steeper curve and lower A means flatter curve. Can I say इसमें मैं और दो लाइन अगर ऐड कर दूँ तो I can say if A is zero, then the curve is exactly flat. मतलब it is not a curve only. And if A is negative, then my curve is known as inverted curve. तो ये चारों conclusion याद रखना है अपने को Now let's study about capital allocation line which is the second part of our discussion before starting the concept you must know a shortcut if a portfolio consists of two components ye do component kya hai to a a risky portfolio and b a risk free asset it means sigma b will be zero kya bola pehle to samjho ye tumhara portfolio hai tumhare portfolio mein do cheez hai a aur b B जो है दैट इज आर एफ एसेट मतलब के रिस्क फ्री एसेट B का सिग्मा क्या रहेगा ऑलवेज जीरो क्योंकि रिस्क ही नहीं है जो A है ना इट इज अ रिस्की पोर्टफोलियो मतलब एक पोर्टफोलियो ऑलरेडी रेडी बना हुआ है जिसका सिग्मा A है ना वो अवेलेबल होगा बिकॉज इट इज रिस्की तो एक पोर्टफोलियो को अपने पोर्टफोलियो में डालना है अज्यूम करो ऐसा एक बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज ऑलरेडी है विच इज ए एंड एक सिक्योरिटी रिस्क फ्री अलग से विच इज बी अगर ऐसा कुछ आपके पोर्टफोलियो में है तो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पोर्टफोलियो कैसे ढूंढना है दैट वी विल बी डिस्कसिंग इफ यू नो ये वाला जो फॉर्मूला है उसके लिए तुमने दो शॉर्टकट ऑलरेडी देख लिए नाउ दिस इज द थर्ड शॉर्टकट ये जो फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पोर्टफोलियो उसमें सिगमा बी जीरो और ये सिगमा बी 
जीरो हो गया क्योंकि बी क्या है रिस्क फ्री एसेट है इट कैन बी यू एस ट्रेजरी बिल्स अब दोनों अगर जीरो हो गया तो कहना है से ये टर्म जीरो हो गया और ये टर्म भी जीरो हो गया आई एम लेफ्ट विद ओनली वन टर्म विच इज डब्ल्यू ए स्क्वायर सिग्मा ए स्क्वायर एंड इन अदर वर्ड्स आई कैन से डब्ल्यू ए सिग्मा ए द होल स्क्वायर और फिर ये रूट और ये स्क्वायर को कैंसिल कर दूँ तो बचता क्या है डब्ल्यू ए सिग्मा ए नाउ टू कंक्लूड शॉर्टकट क्या था अगर ए रिस्की वाला है और बी रिस्क फ्री वाला है तो बी का सिग्मा जीरो हो गया उससे मेरा स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला इतना छोटा हो गया विच इज डब्ल्यू ए सिग्मा ए सिंपल तो दिस इज द थर्ड शॉर्टकट यू नीड टू रिमेंबर नाउ लेट्स टेक अ पोर्टफोलियो विथ टू कॉम्पोनेंट्स अगेन ए जो है रिस्की पोर्टफोलियो हो गया एंड बी जो है वो रिस्क फ्री एसेट हो गया डब्ल्यू ए फोर्टी डब्ल्यू बी सिक्सटी सिगमा ए टेन सिगमा बी इज जीरो ऑफकोर्स क्योंकि रिस्क फ्री है आर ए फिफ्टीन दिया है और आर बी फोर दिया है नाउ लेट्स फाइंड आर पी रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो एंड सिगमा पी रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो आर पी के लिए इफ यू रिमेंबर फॉर्मूला क्या था डब्ल्यू ए आर ए प्लस डब्ल्यू बी आर बी तो सोल्यूशन देखो डब्ल्यू ए आर ए प्लस डब्ल्यू बी आर बी विल गिव यू पॉइंट फोर विच इज वेट ऑफ ए इन टू पॉइंट वन फाइव रिटर्न ऑफ ए प्लस पॉइंट सिक्स इंटू पॉइंट जीरो फोर एट पॉइंट फोर परसेंट एट पॉइंट फोर परसेंट का मुझे आर पी रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो मिला है रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो शॉर्टकट सीधा यूज करना है डब्ल्यू ए सिग्मा ए डब्ल्यू ए सिग्मा ए क्या है पॉइंट फोर का वेट इंटू पॉइंट वन जीरो टेन परसेंट का सिग्मा दिया था तो यू गेट फोर परसेंट सीधा सीधा आंसर फोर परसेंट इफ यू नो द शॉर्टकट इट बिकम्स वेरी ईजी ना यू नीड टू रिमेंबर दिस ओके अभी आगे एक चार्ट पढ़ने वाले हैं जिसमें आपको समझेगा ये जो भी तुमने ढूंढना है वो कैसे काम आने वाला है ना एज यू कैन सी इन फ्रंट ऑफ यू इफ पोर्टफोलियो कंसिस्ट ऑफ बी ओनली बी क्या था रिस्क फ्री सिक्योरिटी तो आर पी क्या आएगा फोर परसेंट देखो अगर तुम्हारे पोर्टफोलियो में सिर्फ बी है तो बी का रिटर्न तुम्हारे पोर्टफोलियो का रिटर्न हो जाएगा सो आर बी वॉज फोर परसेंट एंड सिग्मा पी ऑफकोर्स जीरो परसेंट रिस्क फ्री है इफ पोर्टफोलियो कंसिस्ट ऑफ ए एंड बी जैसे तुमने अभी सॉल्व किया अगर ए और बी दोनों तुम्हारे पोर्टफोलियो में है तो आर पी आया था एट पॉइंट फोर सिगमा पी आया था फोर परसेंट एंड इफ पोर्टफोलियो कंसिस्ट ऑफ ए ओनली ए ओनली क्या था रिस्क की पोर्टफोलियो ओनली अगर ए जो था अगर तुम्हारे पूरे पोर्टफोलियो में सिर्फ ए है तो ए का रिटर्न फिफ्टीन था और रिस्क टेन था वही तुम्हारे पोर्टफोलियो का रिटर्न और रिस्क हो गया इफ आई प्लॉट दिस ऑन अ ग्राफ अगेन वर्टिकल पे एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो और हॉरिजॉन्टल पे रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो तो मेरा जो फर्स्ट आंसर था ये वाला देखो फर्स्ट वाला अगर ये मेरा आंसर होता मतलब के मेरे पोर्टफोलियो में सिर्फ बी होता तो ये होता ये हो गया प्लॉट फोर परसेंट फोर ये वर्टिकल एक्सिस पे क्यों है बिकॉज इधर जीरो रिस्क है तो आई एम प्लॉटिंग फोर कॉमा जीरो ऑन द ग्राफ सेकेंड केस योर एट पॉइंट फोर और फोर परसेंट मुझे प्लॉट करना है तो आर पी एट पॉइंट फोर इधर आ गया एंड फोर परसेंट इधर आ गया रिस्क तो आई गेट दिस पॉइंट एंड लास्ट केस जो ए है ओनली ए रिस्की पोर्टफोलियो अगर मेरे पोर्टफोलियो में है तो फिफ्टीन और टेन प्लॉट करना है फिफ्टीन यहाँ पर है टेन यहाँ पर है तो ये हो गया एक और पॉइंट कैन आई से तीन अलग अलग पॉइंट मिले हैं विच इज इन अ स्ट्रेट लाइन ये वाला तो ये जो लाइन है ना इट इज नोन एज कैपिटल एलोकेशन लाइन इट स्टार्ट विथ अ रिस्क फ्री एसेट एंड इट विल एंड विथ अ रिस्की पोर्टफोलियो ये जो था फोर क्या था वो रिस्क फ्री एसेट देन थोड़ा बीच में कोई अलग अलग पोर्टफोलियोज आएंगे एंड एट द एंड क्या हो जाएगा रिस्की पोर्टफोलियो तो ये जो लाइन है वो कट कर रहा है किसको कट कर रहा है ये वाले पोर्टफोलियो को जो सेंटर में है ये वाले पोर्टफोलियो को वो कट करके आगे जा रहा है मतलब ये जो लाइन है ना इस पर बहुत सारे अलग अलग पोर्टफोलियो लाए करेंगे दिस लाइन स्टार्ट विथ डब्ल्यू बी डब्ल्यू बी क्या था हंड्रेड 
अगर ये आर एफ जो फोर है यहाँ से अगर आपको शुरू करना है तो डब्ल्यू बी वॉज हंड्रेड इट एंड्स विथ दिस पॉइंट जिसपे डब्ल्यू ए क्या था हंड्रेड हंड्रेड परसेंट मतलब फुल अगर बी में डाला तो फोर परसेंट मिल रहा है फुल अगर ए में डाला तो फिफ्टीन परसेंट मिल रहा है अब दोनों के बीच में अगर आपको फॉल होना है तो डब्ल्यू ए डब्ल्यू बी कुछ भी हो सकता है बट इट विल फॉल ऑन दिस लाइन ओनली तो ये जो लाइन कट करके जा रहा है इट इज़ कैपिटल एलोकेशन लाइन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यू नीड टू नो इज टू फंड सेपरेशन थियोरम ऑल इन्वेस्टर्स रिगार्डलेस ऑफ देयर प्रेफरेंसेस विल होल्ड अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिस्क फ्री एसेट प्लस ऑप्टिमम पोर्टफोलियो ऑफ रिस्की एसेट्स जैसे तुमने ये केस में देखा रिस्क फ्री एसेट क्या था बी और ऑप्टिमल पोर्टफोलियो क्या था ए मतलब एक रिस्की एसेट का पोर्टफोलियो ए और एक रिस्क फ्री सिक्योरिटी बी ये कोई भी इन्वेस्टर्स होल्ड करने ही वाले हैं ऐसा अज्यूम किया है द कैल मतलब कैपिटल एलोकेशन लाइन कनेक्ट्स द रिस्क फ्री एसेट विच इज बी एंड ऑप्टिमल रिस्की पोर्टफोलियो विच इज ए बी से ए को कनेक्ट किया था ये वाले डायग्राम में ये सिर्फ बी था और ये ए था द ऑप्टिमल इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो मस्ट लाई एनी वेयर ऑन दी कैल देखो इधर या इधर या इधर या इधर किधर भी ये कैल पे आपका पोर्टफोलियो लाई कर सकता है और वो जो भी पोर्टफोलियो होगा उसको हम ऑप्टिमल पोर्टफोलियो बोलेंगे बट विच पोर्टफोलियो मस्ट द इन्वेस्टर सिलेक्ट ये इन्वेस्टर जो है ये जितना भी लाइन दिख रहा है ना एक दो तीन चार पाँच एक्सेट्रा एक्सेट्रा ये कितने सारे पोर्टफोलियोज कैल पे लाई करेंगे तो भाई कौन सा पोर्टफोलियो चूज करना है दैट इज़ द क्वेश्चन तो अगेन द लास्ट पॉइंट बट विच पोर्टफोलियो मस्ट द इन्वेस्टर सिलेक्ट फ्रॉम ऑल द पोर्टफोलियोज ऑन द कैल टू फाइंड दैट यू कैन कंबाइन यूटिलिटी कॉन्सेप्ट विच इज इन डिफरेंस कॉफ एंड द कैल याद करो ये जो था इन डिफरेंस कर्व करके कुछ देखा था एंड ये जो ऊपर वाला डायग्राम है वो कैल है ये दोनों को कुछ क्लब करना पड़ेगा तब जाके आपको आपका ऑप्टिमल पोर्टफोलियो मिलेगा यू कैन सी इन द डायग्राम वर्टिकल एक्सिस एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो हॉरिजॉन्टल एक्सिस सिग्मा स्टैंडर्ड डिविजन या रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो ये हो गया कैल और ये हो गया इन डिफरेंस कर्व मतलब ये इन डिफरेंस को और कैल जिधर मीट होने वाला है ना दैट इज योर ऑप्टिमल पोर्टफोलियो और एम सी क्यूज के लिए लैंग्वेज कैसा यूज करेंगे टेंजेंट टेंजेंट समझता है अगर ये मेरा कैल है और ये मेरा इन डिफरेंस को है जिधर ये दोनों टच करते हैं उसको बोलते हैं टेंजेंट तो टेंजेंट जिधर हुआ वो पॉइंट पे जो भी पोर्टफोलियो आपको उतना रिस्क और उतना रिटर्न दे रहा है दैट विल बी योर ऑप्टिमल पोर्टफोलियो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो स्टे ट्यून टू ई कीड़ा एंड सब्सक्राइब टू ई कीड़ा